我是台北爱乐管弦乐团行政总监于冰清，在这里跟大家问候。刚刚那个呃，邱总哦说这个新一代的，呃，就是这一直有。还是跟新一代的一样，都是非常的年轻。所有在台表业工作的人，都永远要有一颗年轻的心，跟热情、理想<咳>。各位上个礼拜有没有去听柏林爱乐第三度来台的演出呢？有没有？有。有。对。这几年大家有没有发觉？有伦敦爱乐、纽约爱乐、维也纳爱乐、圣彼得堡爱乐，陆陆续续到台湾来。台湾人真是有耳福，都不用出国，就可以听得到世界知知名的交响乐团。那各位有没有想想，那台湾呢？就是台北爱乐，这话怎么说呢？台北爱乐是在一九八五年创立的，近三十年来，我们已经演出超过一千场次以上，大大小小。在国内呢，我们除了国家音乐厅之外呢，也到过阿里山，还有呃澎湖、金门、九二一地震灾区啊、哦，各乡镇呃学校地区。踏遍台湾宝岛。除此之外呢，我们在国际间呢也到访了二十多个国家，以及超过六十个城市。现在请各位来跟我分享一段台北爱乐二十五周年时候做了一段记录影片。
最著名的报纸《Courier》，还有一个《Boston 台北爱乐是华人第一位登上维也纳的金色大厅的 
浩浩荡荡的登上了 Scandinavia 的土地。我们准备在瑞典演出两场，并啊接受瑞典国家电视台的专访。好，然后呃，就准备呃，第二天呃，就要到芬兰去演出。那瑞典的专访呢，也在隔天的晨间新闻有播出，现在也跟各位一道来回顾这一段。林天吉先生与樊德生先生领军，再度远征北欧，巡回瑞典、芬兰等地，为国内第一个受邀北欧的义卫团体，将台湾的音乐奇迹。带向这两个跟台湾通信科技产业密切相关的国家，并获得全省听众起立喝彩的肯定，成功的走出乐团的新世纪、新希望。我们是在啊 ，Stockholm 的 b e l v i l l Holland 当地最好的音乐厅演出两场，啊，有一场是纯古典的，有一场呢，我们是带了啊，我们这里的全南章的台北素描。还带了一个台湾古王，惊艳瑞典啊！然后啊，九一一当天呢，我们啊就准备去搭船，第二天要到芬兰，准备去迎接千湖国的晨曦。没想到啊，当天下午三点钟，乐团到了呃码头的时候，全我们乐团团员的每个人的手机都纷纷作响，整个码头的电视墙。都是九一在纽约双子星大楼被攻击的画面，新闻画面，当时是举世震惊与与哀痛。乐团当时就决定，在下一场在芬兰平林德后，啊，赫尔辛基的地标的演出，我们决定要加演挪威的国宝 Greg 的《Last Spring》最后的春天，来纪念这些死难的。不幸，嗯，没有想到，呃，就是在九月十四号的演出，台下的听众都对台北爱乐的水准以及热忱都感动哈、啊。结果这一次演出影响非常的深远，有两个，第一个，台北爱乐的，呃，就是说是无意中的这个演奏《格里格最后春天》哦，后来就被。记录在格里格的纪念馆里面作为正式的记录。我们两千零七年到访格里格的家乡的时候，啊，在格里格一百周年，当地的报纸都是以首版报道太白月在九一事件发生的时候在芬兰迪尔后的表现。还有一件事情呢，影响深远，也就是现在啊，我们替这个嗯北艺大跟这个。跟北艺大跟芬兰呃跟西北流斯音乐院啊，就开了个头。各位知道吗？现在北艺大跟西北流斯音乐院已经是结为姐妹校了。讲到这一段，因为我们当天啊、呃、赶到这个芬兰，要为了找这个乐谱，就很紧急，跑到这个西北流斯音乐院，接到了一个很小版的 mini score， 就这个一半。那啊，演出的前一天晚上，所有的工作人员都没有睡觉啊，通宵未眠。但是啊，就是那场演出就是非常的感动啊。那呃，在这里跟各位做一个分享啊。那讲到这里呢，跟各位要提到，嗯，台大乐的创团的音乐总监亨利梅哲，让我们来回顾一段啊，我们去年。在亨利梅哲逝世十周年，我们做了一段啊，深深耕台湾的一个纪录片。
他是一位，呃，音乐就是他的信仰，跟他的宗教，莫扎特是他膜拜的神。他在世的时候呢，就一直认为，他一首训练的台北爱乐的莫扎的音乐，可以告慰在天上的莫扎特，这是他深深以为的。那梅泽留给我们最大的遗产就是他很独特的。乐团的训练，以及他对音乐的诠释。那他是在啊，两千零二年离开他挚爱的台北啊。那他在生之年呢，一直是以台呃台北爱乐为荣啊。那他呃，也除了非常以爱乐为荣之外，他也常常告诉我们，就算他离开这个土地。他觉得以他十八年那么扎实的训练，跟我们团员的优秀的水准呢、啊，一定可以继续为啊呃,呃台湾啊啊、呃、来呃向世界发声啊。那我们就看看他讲的话，我们有没有兑现？在这过去十年中呢，台北爱乐在全世界交出一张什么样的成绩单啊？跟各位分享。刚刚有提到了瑞典的，到了瑞典两呃，后来两千零天津，它最重要有一个是下面的有一个到两千零六年的暑假，我们到了那个甘榄中心啊、哦。那这个这个演出非常的感动，是因为啊，甘、呃、榄中心几乎全满。那这个都是因为在台湾的人都觉得说，为什么当时两千零六年的整个的华府甘榄中心都只有五星级？所以他们要求在这一，我们就这一天是在集所有明星的力量，让这一场音乐会在华府做呈现的，啊，在下面，看我们在芬兰的演出啊，然后，这些这个是乐评，不只是我们有的时候就是说会办事处会做一些行前的报道，音乐会的报道，我们不是，是事后的乐评是得来是非常非常的不容易的。所以啊、呃，各位想想，呃，爱乐这条路啊，走起来事实上是很辛苦的，啊、呃，是这个路也都一直是蛮崎岖的。但是台北爱乐呢，我们还是会继续我们的坚持，我们会继续要精炼啊、呃、我们的、呃、演奏的水准，还会继续挖掘啊、呃、好的作品，啊、呃，还会。同时会希望带给更多的族群，啊，然后会希望我们要继续要踏遍台湾，走向世界，希望台北在世界的版图上画上一个高音谱表的记号。好，谢谢各位。